ഇഞ്ചി ചായ കുടിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗദി എന്നുള്ള ഷിഞ്ചു എന്ന കുട്ടി ഇവിടെ ഇതിനകത്തൊരു മറ്റേ കരിയുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ടോ ഇത്രയും കരിയുണ്ടോ മറ്റേതാ മറ്റേ കരിയാന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ കരിയുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു ഒന്ന് മാറുവോ ഇത് മീൻ തിന്നണം അയ്യോ എത്ര സമയമാണെന്ന് എനിക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിന് പോന്നെ ഇച്ചിരി പൈപ്പ് ഇച്ചിരി തുറക്കും ദേഹം മുത്തോന്ന് അനേ വലിയോ ഞാൻ എപ്പോൾ അവിടെ വന്നാലും എന്നെ നൈറ്റ് മൊത്തം നനയും അറിയാതെ അങ്ങ് തുറക്കും എന്തൊക്കെയോ വിത്തുകൾ വിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്തപ്പോ മഴ പെയ്ത എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തക്കാളി വെള്ളരി തണ്ണിമത്തൻ കടവലം അല്ല എടുത്തു ഷിഞ്ചു അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേ ആ മാങ്ങ ഇടാനാ നോ ഗ്രില്ലിന്റെ എല്ലാം ജോസം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ കയ്യൊക്കെ ചെയ്ത് തരുന്നത് അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും ജോസം ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അത് കോട്ടുവാ വിട്ട് ആകെ വല്ലാതെ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ മീൻ ഇണ്ടാണ്ട് ഉപ്പിട്ട് ഒരക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിക്കാമേ ഇവിടെ ഇവിടെ വേണ്ട കല്ലൽ അഴുക്കുണ്ട് അല്ല നല്ല തടി വേണമായിരുന്നു അത് വലിയ തടിയ ചെറിയ തടിയ ഇത് ഒതുങ്ങത്തില്ല നീ ഇനി ബ്രഷ് എന്തിനാ ചെതുമ്പല് മൊത്തം അവര് ചെതുമ്പി കളഞ്ഞ തന്നേക്കുന്നേ എനിക്കാകെ സൈഡ് ഒന്ന് കീറി ഒന്നൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്താലോന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരിതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കി നല്ലപോലെ കൈയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതാണ് ഇതാണ് ജോസാന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാത്തത് ഞാൻ ഒരിടത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ജോസാൻ തോന്നുന്നിടത്തോട്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകും ഈ മീന്റെ പേരെന്തോ എന്തോ ചെമ്പല്ലിക്കോര ഇതിനോ ചെമ്പല്ലിക്കോര ചെമ്പല്ലിക്കോര ഞാൻ കുഞ്ഞു ചെമ്പല്ലിക്കോര കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ചെമ്പല്ലിക്കോര എന്ന് പറയുന്ന ആ മീനൊന്നും അങ്ങോട്ട് വെച്ച എല്ലാരെ ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കിട്ടു ഇതിന്റെ പേര് ചെമ്പല്ലിയാണോ വേണ്ട ഈ മീനെ മീൻകാരി ചെമ്പല്ലിക്കോര എന്നാണേ പറഞ്ഞത് നല്ല ചുമന്ന കിളറാണ് വിളിച്ചപ്പം പറയാ ഞാൻ വരപ്പം മതി എന്ന് കൊച്ചു വരെ കാണുന്നു കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മീൻ അതുപോലെ ഇനി മേടിച്ചോണ്ട് വരുവായിരുന്നു ജോസാൻ അവന് കൈയിട്ടാ കൈയിടാനാ മീനത്ത് മീനിന് ഉമ്മ കൊടുക്കണോ ഇവിടെ പെതുക്കപ്പിടിയുടെ ഹോസ്റ്റിനെ പിള്ളേരെല്ലാം കാണി എന്തോ ഒരു കാഴ്ചക്കാരാ നോക്കും ഞാൻ മീൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാണാൻ ജോസന്റെ കാലാന്നും പറഞ്ഞ അതിനെ ഇട്ട് ഒരക്കുന്നേ മതി ജോസ് കഴിഞ്ഞല്ല കാരണം ആകെ എല്ലാം ഇപ്രാവശ്യം മീൻ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചപ്പോഴേ ആ പുള്ളിക്കാരൻ എത്ര വർഷം മുപ്പത് വർഷം മീൻ തന്നാള് ഗൾഫില് ജോലിയായിരുന്നു മെയിൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ലിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കലായിരുന്നു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ആകെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഗ്രില്ലിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് തന്നേക്കുവാണേ ഓസ്റ്റിന്റെ ഡിഷുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിഞ്ഞു പുഡിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഗ്രില്ല് ചോറ് കഴിഞ്ഞു ദോശ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു തലയണ അതായത് പില്ലോ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടും മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിച്ചിട
കുറെ ഒത്തിരി പേർക്ക് അത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നല്ല സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജോസാന് വേണ്ടി ഒരു പില്ലോ മേടിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് അന്നത്തെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ പില്ലോയും വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേതാണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് ഈ മീൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോ അല്ല ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് അത് വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ കുറേ ലേറ്റ് ആവുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതും സ്ലീപ്സിയുടെ തന്നെ പില്ലോയാണ് ഇത് മൈക്രോഫൈബർ പില്ലോയാണ് അതിനകത്ത് മൈക്രോഫൈബർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും എന്താണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഞാൻ മറ്റേ പില്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം രണ്ട് പേർക്കും സെയിം വേണ്ട ഒരു മാറ്റമാവട്ടെ അത് മാത്രമല്ല മറ്റതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി പൊക്കമുണ്ട് ഇതിന് നീളവും വീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജോസ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടും സ്യൂട്ടാവുന്നത് ഇതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് മേടിച്ചത് കാരണം മറ്റേത് എനിക്ക് കംഫർട്ട് ആണ് ജോസാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മൂന്ന് തലയാണ് വെച്ച് കിടക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല നീളവും വീതിയും ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ നമുക്ക് തല വെക്കുമ്പോഴേ ഇല്ല പഞ്ഞിക്കെട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിനായാലും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഇതിന് എന്താ കുഴിഞ്ഞു പോയി കുഴിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫീലൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണോ അവിടെ വെക്കുന്നത് ആ ഭാഗം നല്ല സപ്പോർട്ടായിരിക്കും ഇത് മലന്ന് വേണേൽ അങ്ങനെ കിടക്കാം സൈഡ് വൈസ് കിടക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് മിക്കവാറും ജോസാൻ്റെ കിടപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കയ്യിൽ തലയാണ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശീലിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പില്ലയാണിത് അപ്പോൾ ബസ് അല്ലാതെ സൈഡ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിടക്കാം രണ്ട് സൈഡ് വെച്ച് കിടക്കാം മലന്ന് കിടക്കാം കവന്ന് കിടക്കാം എങ്ങനെ കിടന്നാലും ഈ പില്ലോയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് റാഷസ് ഒന്നും അതായത് കട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തോ മുഖത്തോ ഒക്കെ ഒരഞ്ഞാൽ പാട് വരും അല്ലെ പോറൽ വരും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല തുണിയാണ് ഇനി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കഴുത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇത് വെച്ചും കിടക്കാറുണ്ട് രാത്രിയിലല്ലേ കേട്ടോ അല്ലാതെ വല്ല വല്ല സമയത്ത് ദിവസം കിടക്കാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് വെച്ചൊന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഹൈറ്റുമുണ്ട് എന്നാൽ ഭയങ്കര ഹൈറ്റും ഇല്ല താഴ്ചയും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പില്ലയാണിത് സോഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബേബി സോഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ശ്വസിക്കാനും പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിലെങ്ങാണോ അമങ്ങിയാലോ കഴുത്തിലമങ്ങിയാലോ മുഖത്ത് അമങ്ങിയാലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ശ്വസിക്കാൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നല്ല കൂളാണ് ഒരു തരത്തിലും എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്നാലും ചൂടറിയത്തില്ല നല്ല കൂൾ ഫീലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കിയത് നല്ല ലക്ഷറി മോഡലല്ലേ അതിൻ്റെ ആ മേൽഭാഗം കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഉറങ്ങാം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതായത് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടായിരിക്കും ഒരു കവർ ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കവർ ഇട്ടാൽ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ആ കൂളിങ് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല കാരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ തലവെച്ച് കിടക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു തണുപ്പും നല്ല സുഖമാണിത് വെച്ച് കിടക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പില്ലോയ്ക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി മെമ്മറി ഫോം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഈ പില്ലോ ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല പില്ലോയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ജോസാൻ്റെ ഉറക്കം യഥാർത്ഥ ഉറക്കം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഒരു കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമേ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും ആമസോണിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തേക്കാമേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ മീൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തപ്പോൾ തൊലി ഉരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അത് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് കമൻ്റ് ഇട്ടു ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അ
കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി ലേശം കായത്തിൻ്റെ പൊടി കായത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ തിരി കൂടി മുളക് കൂടി ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അരക്കുമ്പോൾ അരക്കുമ്പോൾ ലേശം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കണം പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കാം നാരങ്ങാനീരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിക്കാം അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം വിനാഗിരി ചേർക്കാമേ വിനാഗിരി ഒത്തിരി വേണ്ട ഭയങ്കര ഗുളിയായി പോകും പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ മീനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പതാ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും എരിയും ഒക്കെ നോക്കി പുളിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ് അപ്പം മീൻ കഴിക്കാത്തവരെപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉപ്പും അരിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോന്ന് അറിയാൻ മസാല നോക്കിയാൽ മതി മസാലയിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പും എരി ഇച്ചിരി മുമ്പിട്ട് നിൽക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ഇളക്കി ഒഴിപ്പീര് അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് അരച്ചതെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലപോലെ തേക്കണേ മീനിന്റെ ഈ ഭാഗം വേണോ ഈ ഭാഗം വേണോ സെന്റർ വേണോ തലയുടെ ഭാഗം വേണോ സെന്റർ എടാ മീന്റെ സെന്റർ കഴിച്ചൂടാ ആ മീന്റെ എവിടെ കഴിക്കണ്ടെന്നറിയാവോ വാല് വാല് കാര്യം മീന്റെ വയറാ ഇവിടെ സെന്റർ പോയില്ലപ്പതിനും അത് ആർക്കും കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം വലിയ മതങ്ങ് തിന്നോളും ഞാൻ തലയടിക്കും വേറെ എന്തോ തന്നെ വലിയ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മീന്റെ എത്ര പല്ലുണ്ട് നെത്തോലിക്ക് മസാല പോരെ മതി മതി ഞാൻ മസാല അരച്ചതിലിതാ ഇച്ചിരി ഇത്രയും മാത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാന്നും പറഞ്ഞ് ബാക്കി മൊത്തം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ജോസാൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പകുതി പോലും വേണ്ട എന്തിനാ ഇത്രേന്ന് ചോദിച്ചു നല്ല പോലെ പെരട്ടി അങ്ങോട്ട് വെക്കുക വൈകുന്നേരം ഒരു പിടി പിടിക്കണ്ടേ എന്തുവാ പൊറോട്ടയോ ഇതിനൊക്കെ പൊറോട്ട ഇല്ല വേണ്ടി പൊറോട്ടയാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം പക്ഷെ ഇതിന്റെ കൂടെ പൊറോട്ടയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇതും പൊറോട്ടയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗ്രേവി വേണ്ടേ കൈയിട്ട് അങ്ങ് ഇച്ചിരി ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റും ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വൈകി പോകാണ്ടോ കറക്റ്റായിരുന്നു മസാല എടുത്തത് പക്ഷെ അതാണ് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വീട്ടമ്മമാരുടെ കൈ പറയും എത്ര വേണമെന്ന് ോട്ട് അതങ്ങോട്ട് പിടിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വീട്ടമ്മമാരുടെ കൈ പറയും അപ്പൊ മസാല പെരട്ടൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നില്ല ഈ വാഴയിലെ തന്നെ അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വാഴയിലെ പൊതിയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും പുറത്ത് വെക്കരുത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം വെക്കുന്നു എങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇതിപ്പോ സമയം ഓത്രായി ഒമ്പതേ മുക്കാല് രാവിലെ ഒമ്പതേ മുക്കാല് ഞങ്ങൾ വൈകിട്ടേ ഗ്രില്ല് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുവരെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുവാണ് എത്രയും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് ഒത്തിരി 
അതിന് ഉപ്പും മുളകും ഭയങ്കര ക്രൈസാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവന് അത് ഞങ്ങളും ചെയ്യുമായിരുന്നു പൊട്ടി കല്ലെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് രണ്ട് കവറിടും പൊട്ടാതിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഉപ്പും മുളകും മാങ്ങേന്റെ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്നിച്ചാവില്ലേ അതാണ് മുമ്പില് അല്ല അവൻ തിന്നും ദിവസം ഇല്ല പ്രസാദം കൊടുക്കുന്ന കണക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് ദിവസം എൽസിയുടെ അനീതിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങള് ഉപ്പാപ്പ പറയുന്നല്ലേ പറയുന്നേ അവ അവിടെ വയനാട്ടില് കൊച്ചപ്പന്നാ പറയുന്നേ അപ്പന്റെ കൊച്ചപ്പ അവനിങ്ങനെ വെട്ടി അരിഞ്ഞേരും ഞങ്ങൾ തിന്നു അവന് ഇവനും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്നാലും നിങ്ങളിത് അവിടുന്ന് ചുമന്ന് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ചുമ്മാട്ടാൻ ചേർത്തിട്ടാ കുഞ്ഞൊന്ന് തിന്നു കാണിച്ചേ അത് വേറെ അത് വേറെ പിന്നെ പമ്പരം ഉണ്ടാക്കും ഫ്രണ്ടിലെ പല്ലു ഇല്ല പാവം പിന്നെന്താ കുഞ്ഞിന്റെ ബിൽഡിംഗ് സെറ്റ് അതാവും തന്നെയാണോ അങ്ങനെ മൊത്തം മണ്ട വെക്കിയല്ലോ വന്ന സമയത്ത് കൊറേ ദിവസം ചിരിക്കത്തോലും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പഴാ ചിരിക്കുന്നേക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്ക് വെച്ചു അത് വീഴും 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 അത് വീണില്ലല്ലോ അത് വീഴും അയ്യോ പോയി അയ്യോ എന്റെ കോവ എത്ര പൊക്കം വേണോ മറിച്ചിടണോ അത്രയും പൊക്കം വേണ്ട ഇത് കരിയില ചെയ്യണ്ടേ ചിരട്ടയും കരിയും കൂടിയാ ഇല്ല കരി മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് നമ്മൾ വെച്ചതേ ഈ കല്ലിങ്ങനെ വെക്കുമായിരുന്നു സൈഡ് കുത്തനെയല്ല ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്രയും പൊക്കത്തി വെക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ചായിരുന്നു തോന്നുന്നു സപ്പോർട്ടിൽ അല്ലയോ ഇച്ചിരൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കണം ചോദിച്ച ഇങ്ങോട്ട് അത്രയും അറ്റത്ത് പോകണ്ട ഇച്ച നടുക്കായിട്ടിരിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് അത്ര മെറ്റല് മാറ്റണോ മെറ്റല് കരിയാവും അല്ല മെറ്റൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് തറയിൽ വെച്ചായിരുന്നേ മെറ്റല് പിന്നെ കിട്ടാൻ മതിയായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നു ഒന്ന് മാറുവോ മീൻ തിന്നണം പോയിട്ട് മോൻ 
ബാക്കിൽ ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഇട്ട് വേണേ ആ അങ്ങനെ അതൊക്കെ പിന്നെ കഴിയാലും മതിയായിരുന്നു ഇനി വലിയൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് കിടക്കുക അടുപ്പ് ചൂ കനൽ ചൂടാക്കണം നല്ല സമയം എടുക്കും മോന്റെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേ മോൻ സെറ്റ് ചെയ്തേ വാ ചേച്ചിക്ക് അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ നല്ല വശവാ ചൂട് 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 ആടാ അത് ഇതിനകത്ത് പിടിക്കാനാടാ ഇതിനകത്ത് മറ്റേ കരിയുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ടോ ഇത്രയും കരിയുണ്ടോ മറ്റേതാ മറ്റേ കരിയാന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ കരിയുണ്ട് കത്തിക്കാലം കത്തും അല്ല ഇത് മറ്റേ കരിയാണ് നല്ല കരി എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ഇതിന്റെ കൂടെ നല്ല കരി ഇല്ലയോ ഇല്ല ഇല്ലേ നല്ല കരിയ പാക്കറ്റോടെ അവിടെ ഉണ്ട് ആ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നല്ല കനലിടാം ഇത് ഇച്ചിരി കനൽ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കരി മേടിക്കാൻ കിട്ടുമേ മെഷീനിൽ ചെയ്തു വരുന്ന കരിയായത് ഇതാ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കര എ ബി ജെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു മേടിച്ചത് ഇത് ധന്യന്നാണേ കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ചൂടായ കുറേ നേരം അങ്ങ് ചൂടായി കിടന്നോളും ഇത് മെഷീനകത്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ കൈ ചേച്ചിയാവും കൈ ചേച്ചിയാവും കുഞ്ഞിന്റെ എന്തോ ജോസ ഒന്ന് നോക്കണേ പൈപ്പ് ഇത് ചേച്ചിയാവും കുഞ്ഞിന്റെ കൈ ഗ്യാലറി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കാറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതെന്തിനാ കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് അടിക്കും തീ അണയരുത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എവിടെയൊക്കെ പോന്നോ അവിടെ എല്ലാം ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കത്തി കനലാവണം ഒരു കവർ മൊത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാത്ത കുറെ കരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ട കരിയുണ്ടല്ലോ അതാണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് വരണം അതാണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് ഇതുപോലെ പഴുക്കണം അപ്പോൾ ചിരട്ട ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കത്തിച്ചിട്ടില്ല പുകച്ച് പുകച്ച് അതിനെ കനലിനെ പഴുപ്പിക്കുവാണ് ചിരട്ട കുറേ വെച്ചു ആദ്യം കുറേ കത്തിച്ച് കനലാക്കി അതിന് ശേഷം ചിരട്ടയും കനലൂടെ ഇട്ടതാണ് സാധാ കനലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് വേവത്തില്ല ചൂട് കിട്ടത്തുമില്ല സാധാ കനലിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നല്ല കനലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തടിയുടെ കനലുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം 
കാരണം ഇത് തീ കത്തരുത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ചൂടത്ത് വേണം അറിയാവുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു മരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എണ്ണ വരട്ടണേ രണ്ട് സൈഡും അകത്തും വരട്ടണേ ഓസ കനലായതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പഴുത്ത് വരണം അങ്ങനെ വെക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഗ്രില്ല് ചെയ്തപ്പോ കൊറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം മീന്റെ മുള്ള് മാത്രം ഉണ്ട് കപ്പ അതുപോലെ ഒടുക്കിപ്പുണ്ട് കപ്പയും ഗ്രില്ല് ആയിരുന്നു പിടിച്ചില്ലേ നല്ലല്ലേ മൊത്തം പിടിച്ച അതിനകത്ത് യോയോ ജോസ കൈ സ്ലിപ്പ് ആവല്ലോ പ്ലീസ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയോണേ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെക്കും ആ അങ്ങനെ വെക്കും ഇച്ചിരൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം എത്രത്തോട്ട് അല്ലല്ല ആ മീനെ പൊക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരൂടെ എത്രത്തോട്ട് വെക്കും ആ ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പരട്ടിക്കോളാം ആ കേട്ടോ തിരിച്ചിട്ടാ മതി കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ്ട് എന്റെ ആ ബെഡ്റൂമിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ അവിടെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എത്ര സമയമാണെന്ന് എനിക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിന് പോന്നേ അവിടെ പാമ്പുണ്ട് പാമ്പ് പാമ്പുണ്ട് പാമ്പ് പാമ്പ് അവിടെ പാമ്പുണ്ട് പാമ്പ് കടിക്കും അങ്ങോട്ടോ 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 എന്തു അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മീൻ ഏകദേശം ഗ്രില്ലായി ഏകദേശം നല്ല ഗ്രില്ലായി പക്ഷെ പലരും പലയിടത്താണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ എടുക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പലയിടത്തായിട്ടാണ് ജോസാനും ഓസ്റ്റിനും പൊറോട്ട പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നില്ല ബിനു താണ്ടിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ കുളിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിയുന്നത് വരെ അടപ്പേ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടോടെ അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ നീ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നേ ഇവിടെ ആണെന്ന് എടാ നീ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവൻ ചെരുപ്പില്ലാതെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് വരും നീ ഇവിടെ വന്നിരി അവന് കാല് തോന്നുന്നത് അറിയത്തില്ല ചെരുപ്പില്ലാതെ അങ്ങ് നടക്കുക അത് വേണ്ട ആ വേണ്ട വട്ടം പറോട്ടേട എന്റെ പൊന്നെ 
മമ്മി മീൻ ഇളക്കിക്കോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പൊറോട്ടക്ക് ഓരോ പാത്രം കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ ജോസ് ഈ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഓരോ പാത്രം കൊടുക്കും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ട് പാത്രം പിള്ളേർക്ക് പൊറോട്ട കൂടും ഇതും ഇളക്കി ആരേലും ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറ ബിനു ബിനു ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ലപോലെ വെന്ത് ഇളകി വരുന്നു ആ നല്ലൊരു വെന്ത് ഉള്ളൊന്നും കിട്ടാതെ നോക്കിക്കോണേ ഇനി ഷിഞ്ചുവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷിഞ്ചു അഭിപ്രായം പറയും കറിയാർക്കം വേണ്ട എല്ലാവർക്കും മീൻ വറുത്തത് മതിയോ തിന്നുന്നവരൊക്കെ അഭിപ്രായം കൂടി പറയാ പെതുക്ക പെതുക്ക തിന്നണേ മിഴുങ്ങാതെ ചവച്ച തിന്നണേ അവരാ അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മീൻ ദാ നല്ലതുപോലെ അകത്തുന്ന് വെന്തു ഇതണ്ടോ ആ യോ പ്ലേറ്റിനെ കിട്ടിയില്ല ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തേ പ്ലേറ്റിന് മീമി വെച്ചു കൊടുത്തേ ഇച്ചിരി മീമി വെച്ചു കൊടുത്തേ അഭിനു കഴിക്കും എല്ലാരും കഴിക്കും അപ്പൊ ദാ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കഴിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ജോസൻ എന്തോ പറയാനുള്ളേ ജോസൻ കൈ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയി ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തത് ഞാനാണ് ആ ശരിയാ സെഫിന് പോസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് പീനട്ട് ബട്ടർ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡും ചിക്കനും വരും ഒരെണ്ണം അധികം വന്നല്ലോ ഞാറിടെ 
മീന്റെ മുള്ള ഒന്ന് കാണീര് വീഡിയോ ഓണാ ഞങ്ങളുടെ മീനിന്റെ ഓണാണോ ഞങ്ങളുടെ മീനിന്റെ അവസ്ഥ ഇച്ചിരൂടൊക്കെ ഉണ്ട് തലയില് അത് ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു പേട്ടെ ഈ സാർ എന്ത് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളി ഓസ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് നല്ല താഴോട്ടിന് വരും എല്ലാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ മുന്നേ ലാസ്റ്റ് മുള്ളതാണ് എല്ലാരും കഴിച്ചു തൃപ്തിയായി ഇനി ഒന്ന് കിടന്നാ മതി സെഫിൻ കഴിച്ചു വെച്ച് പോയി അപ്പൊ എന്തോ ലാസ്റ്റില് ഞങ്ങളുടെ ആ വർക്കേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പ് പോലെ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേ പൂച്ചകളും പട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അത്രയ്ക്കും വേണ്ടി മീൻ്റെ ആ മണം ഉണ്ടല്ലോ അന്തരീക്ഷത്തില് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് മുറ്റത്തായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ ബാക്കിലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അതായത് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെയ്യണോ മറ്റേത് രീതിയിലാണോ അതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാമെന്ന് കേട്ടോ എനിക്ക് തൊലി കളയാതെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തോട്ട് മസാല ഇറങ്ങാൻ കുറച്ചുകൂടി അതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ മസാല ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ കയറ്റിയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തതെങ്കിലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് എല്ലാം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബിനുവിനും തോന്നിയത് കുറച്ചുകൂടി മസാല ഉള്ളിലോട്ട് ചെന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരുന്നേനെന്ന് അപ്പോൾ ഒട്ടും മസാല ചെന്നില്ലെന്നല്ല നല്ലതായിരുന്നു എല്ലാ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ ആ മസാല പെരട്ടിയതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു എരി സ്പൈസി ഒന്നും തിന്നപ്പം ഫീലായില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ മാംസത്തിൽ ഉപ്പ് വരിയൊക്കെ പിടിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി മസാല നന്നായിട്ട് കയറിയനേയും തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ കഴിച്ചതും ഇളകി വരുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പൊതുവെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മസാല കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നിയത് അറിയില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരും കഴിച്ച് പകുതി ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്കാണ് ഒത്തിരി സമയവും വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കഴിക്കാൻ സാവധാനേ ഞാൻ കഴിച്ച് തീരത്തുള്ളൂ അതിന് ജോസാൻ എന്തൊക്കെ കളിയാക്കാമോ അതെല്ലാം എന്നെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത് ജോസാനാണ് എത്രയും സൂം ചെയ്യാമോ അത്രയേ സൂം ചെയ്താണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവമേ ഈ മുഖം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും സൂം ചെയ്താണോ വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിപ്പോയി എനിക്ക് അറിയാം കേട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇട്ടത് പിന്നെയും വിചാരിച്ച ആ കാണുന്ന താല്പര്യമുള്ളവർ കാണട്ടെ അല്ലാത്തവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കിട്ടതാണ് കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു എല്ലാ എൻ്റെ വ്ളോഗ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് താഴെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദി